Hello, hello, bienvenue sur Toba Makeup, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si le contenu vous plaît avant de partir. Vous pouvez également activer la petite cloche qui se trouve dans le coin supérieur droit de l'écran pour être notifié dès lors qu'une nouvelle vidéo est disponible. Et n'oubliez pas que vous pouvez également me retrouver sur Instagram à la page topa.makeup. On se retrouve aujourd'hui pour tester les nouveautés palettes de chez Beauty Bay. Donc on parle de la palette Midnight et de la palette Earthy. Alors il y en a une troisième que je n'ai pas, qui est la palette euh, Berries, donc qui est plus dans les rouges. Comme vous pouvez vous en douter euh, via le code couleur, là on est sur une palette qui est dans les bleus, je vais vous la montrer. Et on est là sur une palette qui est dans les teintes vertes. Donc ici nous avons la palette Midnight qui est dans les bleus, comme vous pouvez le voir. Et nous avons ici la palette Earthy qui est donc dans les teintes vertes et un peu plus terre. En termes de teintes, on est sur euh, les palettes standards du Tibet, les plus grandes du moins j'entends. Donc elles contiennent 42 fards, comme vous avez pu le voir il y en a un petit paquet. Et ce sont des palettes qui sont vendues au tarif de 23 euros. Combien 23 euros. Combien 23 euros. <rire> Alors, si vous ne connaissez pas encore Beauty Bay, mais franchement, j'en doute, euh, je vous fais un rapide topo. Il s'agit d'une marque euh, anglaise qui est établie au Royaume-Uni. Et en fait, c'est un revendeur de euh, maquillage en ligne. Euh, et il se trouve qu'ils ont développé leur propre gamme de cosmétiques. Donc, on retrouve les palettes que je viens de vous montrer. Il y a des blushs, il y a des highlighters, il y a des bronzers, bla, bla, bla. Et donc, parmi ces dernières sorties, la palette qu'on va tester aujourd'hui, c'est la palette Earthy, qui est dans les teintes vertes. Euh, et on va commencer tout de suite. Alors, je ne sais pas encore sur quoi je vais partir exactement. Euh, on va se laisser porter, ça ne peut pas faire de mal. Euh, ce que je sais, c'est que je vais utiliser beaucoup de couleurs pour essayer de tester la palette un maximum. Ce que j'ai déjà fait, par contre, c'est que j'ai euh, préparé ma paupière avec ma base Pilouise et un pinceau plat. Et il n'y a plus qu'à se mettre au maquillage alors je pense commencer avec cette teinte foncée que je vais placer au coin externe. Ah carrément. Ok. Et c'est pas mal du tout. Hein. Alors en même temps je vais pas vous mentir, moi j'ai déjà testé la Midnight qui est euh, donc la bleue. Euh, pff, qui, est, qui est absolument géniale aussi. Moi c'est des couleurs que j'aime beaucoup ça. Donc je suis très content qu'ils qu aient sorti ces, ces palettes. Euh... J'ai pas insisté, hein. c'est du temps réel. Euh... Bon, c'est hyper présent, c'est... Euh... On peut pas dire qu'il n'y a pas de pigment, quoi. Bon, en fait, je crois que je vais partir sur un cas de crise. Ça me paraît encore le plus, euh, le plus indiqué. Euh, je vais prendre un pinceau plus petit et je vais commencer à amorcer ma forme. Et je monte pas trop haut puisque je pense que je vais le, le dégrader avec d'autres verres. Donc, euh, pour l'instant, on est bien. Alors, je ramène un peu mon phare dans le coin interne. Je vais en rajouter un poil pour intensifier un peu ma couleur. Et pendant que je travaille avec ce petit pinceau, je vais également attaquer mon ras de cils inférieur. Avec un petit pinceau et ce phare, je vais venir dégrader la première forme que j'ai réalisée. Donc dans un premier temps, je viens connecter la couleur à la première que j'ai posée et je tapote pour essayer d'obtenir de l'intensité. Alors c'est vrai que par rapport à la première couleur, vous vous la voyez pas forcément beaucoup. Euh, moi je trouve quand même qu'elle est assez présente et euh, bah, ça concourt à ce que je disais tout à l'heure sur, euh, sur les palettes de qualité. Euh, C'est-à-dire que c'est pas mal. Et 
Et maintenant, je perds des petits mouvements de va-et-vient sur les couleurs que j'ai mis en juxtaposition pour pouvoir les fondre et me débarrasser de la, de la démarcation. Et puis en dernière couleur, pour euh, continuer de fondre cette forme que j'ai définie, pour tout vous dire, j'hésite entre deux couleurs. J'hésite entre euh, celle-ci, qui s'appelle Trans, et celle-ci, qui s'appelle Rave. Et en fait, je pense que je vais partir sur Rave, parce qu'elle a un côté euh, beaucoup, plus, euh, beaucoup plus peps, en fait, qui me plaît beaucoup. Donc je vais partir là-dessus. Donc comme je continue à dégrader les couleurs que j'ai déjà posées, je vais garder le même pinceau. Je prélève un peu du fard Rave que je viens déposer à l'extrémité. Ouh, c'est beau ça. De la première couleur. Et je continue mon petit mouvement de va-et-vient pour fondre les bords. Alors au besoin, on peut repiocher un peu d'une couleur ou d'une autre que celle qu'on a déjà utilisée pour, pour soit venir réintensifier le... Bah, bah, je vais jamais y arriver. Soit pour venir réintensifier la forme qu'on a déjà donnée, soit pour venir la dégrader encore un peu plus. Je risque encore de faire un petit peu les deux dans les 20 secondes qui suivent. me tue ces phares. Le... En fait, c'est quelque chose, comment dire, c'est hyper facile à mélanger, euh, ça se travaille vraiment sans peine, euh, c'est des palettes qui sont en termes de texture hyper euh, accessibles aux, aux débutants aussi, euh, en plus du prix qui est super cool, euh, on est sur des phares quand même qui se travaillent pas mal, donc ça c'est euh, assez bien. Donc pour l'instant c'est vrai que j'ai utilisé que des phares mat, mais comme je vous le disais tout à l'heure, la palette contient 42 phares au total, donc les 42 ne sont pas mat, comme vous pouvez voir on a euh, des irisés, on a aussi des, des toppers, euh, des quoi Des toppers. Des quoi Ok, des toppers Alors, qu'est-ce que c'est que des toppers Des toppers, c'est ce qui va venir se mettre au-dessus euh, d'un phare pour lui donner une, une nuance plus colorée. Ça va marcher sur les mats en les transformant un petit peu. Euh, mais je trouve que ce sont de fait des palettes très complètes parce qu'on a d'un côté les mats, ensuite les phares irisés qui sont opaques et des toppers qui sont donc transparents. Toppers Mais... Euh, voilà, qui permettent quand même d'avoir des résultats très très variés, en plus d'avoir beaucoup de couleurs. On peut faire plein de combinaisons très intéressantes, donc ça c'est cool. Alors, en prévision de ce que je vais faire après, en fait j'ai encore envie de rajouter un vert là, que je vais mêler à un highlighter vert, alors soit de la palette, soit un autre. Euh... On essaye. Hein. Alors je vais utiliser un vert clair, je vais prendre ce phare ici, un gros pinceau estompeur. Et je vais essayer de diffuser ça un maximum. Le but sur cette zone là, c'est vraiment pas d'avoir une couleur trop franche. Ça, en fait, c'est de créer une transition entre l'ombre à paupières et le euh, highlighter qui va venir se poser par dessus ensuite. Je vous ai dit que le vert c'était ma couleur préférée Non, mais ben maintenant vous le savez. Et pour l'enlumineur, j'ai bien envie d'essayer cette teinte qui va venir euh, au-dessus de la teinte euh, vert d'eau que je viens de poser. C'est ce qu'on appelle un topper. Un quoi Un topper. Alors je sais pas si vous le voyez bien, mais en fait ça vient. Euh... Ça vient complètement habiller le, le côté de l'œil. Ça ramène une petite lumière qui n'est pas toujours visible, mais qui est... Euh... C'est joli, hein Je sais pas pour vous, mais en vrai, c'est joli. Voilà. Je vais réestomper l'ensemble avec mon gros pinceau estompeur, mais je ne rajoute pas de matière.
filtre et puis pendant qu'on y est et parce qu'aujourd'hui j'ai envie d'être vu de l'espace je vais utiliser ce phare que je vais venir reposer là où j'ai travaillé pour intensifier encore un peu plus cet effet Bon oh. oh ben là je pense qu'en termes de glow on est pas mal hein En fait je crois que c'est le thème aujourd'hui C'est être vu de l'espace Ok, alors c'est l'étape où je vais nettoyer un peu mon creux. Pour ça, je vais utiliser ma base et un pinceau plat et je vais venir redessiner la forme pour avoir quelque chose de plus net. Voilà, donc je nettoie la forme jusqu'à avoir quelque chose qui me plaît. Et nous avons ici même un petit phare irisé vert qui me fait beaucoup d'œil depuis tout à l'heure, euh, que je vais placer en partie sur la zone que je viens de définir. Bon ouais, alors je m'attendais à ce qu'il soit un peu plus fort, mais bon, je pense que... Ça doit pouvoir se travailler et s'intensifier un petit peu donc je ne m'inquiète pas voilà donc c'est ça que je voulais cool Pour le coin interne, je vais réutiliser le phare Rave que j'ai utilisé ici pour, la, pour dégrader. Euh, donc il sera complètement opaque et ensuite je vais utiliser ce phare qui est le, le top phare euh, pour venir le mettre par dessus et essayer de voir ce que ça peut donner en mélangeant les phares entre eux. Donc maintenant que j'ai posé les couleurs, je vais pouvoir venir les dégrader entre elles. Pour ça, je vais utiliser un petit pinceau de précision et je vais opérer des mouvements de va-et-vient entre les couleurs. Alors, ce que je trouve top pour l'instant, c'est que euh, en dépit de toutes les couleurs que je mets, et je mets la dose quand même, euh, j'ai pas de chute sur le teint donc ça c'est super cool parce que je crois qu'il n'y a rien de plus agaçant et top donc maintenant je vais pouvoir venir déposer cette teinte sur le verre d'eau que j'ai posé en coin interne ah oui elle est là ok alors c'est hyper subtil, je m'attendais à quelque chose, alors je vais encore essayer avec une deuxième couche, voir avant de parler. Je m'attendais à quelque chose d'un petit peu plus... Ok, voilà. Alors ça c'est typiquement le genre de teinte qui demande à être euh, un peu travaillé pour donner son, son rendu. Donc c'est très joli. Donc là c'est fait, là c'est pas fait encore. Là c'est fait, là c'est pas fait. Je vais aussi reporter cette teinte légèrement sous l'arche du sourcil. Fait chaud non Hyper beau, hyper beau Et comme la catégorie du jour ça va être vue de l'espace, je pense qu'on peut rajouter des petites paillettes aussi. Alors je vais utiliser ces paillettes euh, qui m'ont coûté euh, 10 balles les 10 pots que j'ai trouvé sur Amazon. Vous tapez euh, paillettes maquillage sur Amazon, vous les trouvez. Et je vais utiliser ma euh, base perfectrice brillance de chez NYX que je vais déposer sur les extrémités parce que les paillettes je les veux aux extrémités. Euh, et je vais donc en déposer un petit peu euh, au pinceau et ensuite je vais venir appliquer les paillettes. 
Ouais, ici, c'est bien. Voilà. Je tapote ma colle. Et je vais venir tapoter mes paillettes en espérant pas en mettre partout non plus. Bon, ben voilà. Petit truc léger pour aller faire ses courses. Donc, on en arrive là. Alors, je vais faire les touches finales off camera, euh, comme on dit. Et puis, euh, ben je reviens tout de suite pour vous donner mon avis sur la palette Earthy de chez Beauty Bay. Et me revoici donc avec le look terminé. Donc, j'espère qu'il vous plaît. Moi, je dois avouer que je ne suis pas mécontent du rendu. Et je vais pouvoir vous donner mon avis sur la palette Earthy de chez Beauty Bay. Donc la fameuse, la petite là, euh, en fait, à chaque fois que j'utilise une palette Beauty Bay, je me fais la réflexion, euh, le rapport qualité-prix des produits est imbattable, imbattable. À chaque palette, je me le dis, mais Beauty Bay joue vraiment dans la cour des grands, ça c'est indéniable, puisque que ce soit la qualité des pigments, la qualité des... du mélange des fards à proprement parler, et puis aussi la qualité des palettes, parce qu'elles sont de très bonnes factures quand même, ce sont vraiment des palettes qui ont tout pour elles. Donc si vous êtes à la recherche d'une palette euh, accessible avec beaucoup de nuances, qui permet beaucoup de rendus différents, je vous conseille vraiment de vous tourner vers Beauty Bay parce que ce sont quand même des palettes euh, top qualité. Le, et comme je vous le disais, le, le rapport qualité-prix est vraiment euh, stupéfiant. Donc euh, c'est des produits que je recommande. Je ne peux pas me prononcer sur les autres produits de la gamme puisque je ne les ai pas testés. Mais euh, en ce qui concerne... Les palettes, c'est un grand oui. Et d'ailleurs, le rapport qualité-prix dont je parlais euh, questionne quand même, parce que... Euh, questionne sur les grandes marques, finalement. Euh, on est en droit de se demander pourquoi les grandes marques font des palettes aussi chères. Alors, c'est le nom, vous me direz, c'est la réputation, c'est la qualité du produit. Tout ne se tient pas là-dedans, en fait, puisque euh, on réalise bien que ces palettes qui sont vendues 23 euros, combien 23 euros permettent quand même d'avoir des, des, des rendus qui sont, euh, qui sont pas mal du tout euh, à, des, à, des, à des tarifs hyper avantageux. Donc euh, les grandes marques n'ont qu'à bien se tenir, mais elles pourraient aussi éventuellement s'en inspirer. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit commentaire ou à laisser un petit like. Moi, c'est autant d'actions qui m'aident beaucoup. Ça n'a pas changé depuis le début de la vidéo. Si vous souhaitez, vous pouvez également me suivre sur Instagram à la page toba.makeup. Et me reste à vous dire à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de vos proches. Salut